哈喽，大家好，我是柯代表。之前有小伙伴留言说啊，柯代表，那个乔碧罗二点零哪里称得上是萝莉啊？就算是开了美颜，他也跟萝莉完全不搭边吧？呃，好像确实是这么个道理呢。所以作为补偿，今天柯代表就带大家看一个真萝莉的繁殖视频吧。虽然说啊，现在的美颜技术已经发展到了一个相当恐怖的水平，随便一个普通长相的人，在美颜效果下都可以长得像那么一回事儿，磨皮那么一磨。拔毛巾也能变成冷白皮，瘦脸那么一瘦，下巴就能跟你抽出洞。美颜镜头不小心一晃，哎呀，时空差点给我撕出裂缝。但网友们也不是吃素长大的，你有瞒天过海的换头大法，我有看破妖魔鬼怪的火眼金睛。那些所谓的盛世美颜，在网友们的显微镜甄别、查族谱、扒皮下，几乎无人能得以生还。让我看看。像今天要说的这位萝莉网红，就是在视频中露出了一真的马脚，结果就被网友抓包，惨遭翻车。蔡萝莉是某音平台的一位网红，自称两千年出生的她，虽然看起来比零零后要成熟一些，但从外表看来，她确实也还称得上是甜美可爱。俗话说，萝卜青菜各有所爱，很多人对那些外表娇小、气质可爱的萝莉妹子毫无抵抗能力，要是再梳个双马尾，有着甜甜的笑容。他们心中的，几乎会在瞬间被激发。哦，不对，我是说的保护欲。最开始啊，蔡萝莉靠在网上发表一些土味萝莉塔穿搭而走红。简单来说，就是穿一些又可爱又暴露的服装，套上永远不会缺席的丝袜，冲着镜头喝种怼脚丫子。凭着这些充满暗示的照片和故作软萌的文案，蔡萝莉吸引了不少路人的弟弟点下了关注。在小有名气之后。蔡萝莉发现了直播这块宝地，先后在全民直播和斗鱼平台做起了主播。作为一位能熟练击打擦边球的老司机，蔡萝莉直播时也很好的把握到了粉丝的心理。不是穿着 GK 制服、萝莉塔服装，就是 cos 二次元人物出镜，内容也从闲聊打游戏进步成了翘着腿闲聊打游戏。虽然也有网友质疑她这些举动，但她本人对这些负面评价是一点不为所动。理直气壮地正面回应道：“因为自己一直有穿安全裤，所以动作才比较随意，并且保证自己的所有收入都来自直播，没有干其他事情。”哦，你这个随意啊，未免有点太良心了呢。而等到短视频爆火后，蔡萝莉又转型做起了短视频博主，内容呢当然还是老样子，什么女仆啊、猫娘啊、蹲在路边的小女孩、背着小书包的说自己有抑郁症。哦，这么惹人怜的小妹妹。平时竟然也会玩玩吃鸡，拿着吃鸡游戏里的道具进行 cosplay， 实在是太可爱了。就这样，她很快就成为了粉丝心中的某音第一萝莉。凭蔡萝莉的经营水平，按理说她的发财会走得稳稳当当。但可惜的是，再聪明的人也很难忍住不贪心。都说啊，十个萝莉九个富，还有一个超级富。也不知道蔡萝莉是中了什么邪。竟然会相信网上的这种鬼话，真的给自己凹起了富婆人设，时不时的在网上透露自己家底雄厚的信息。例如这个，像是在某个园子里拍的撒花瓣视频，有人在评论区评论道：“清洁工很辛苦的。”表示蔡萝莉的拍摄行为会给别人带来麻烦。谁可想到，蔡萝莉竟霸气回应说：“我家后院不用扫。”接着又是什么一条要几十万的裙子，买得起十亿左右的庄园。我的天，你这还不是一般的富呀！在蔡萝莉不停的暗示下，网上的传言。也随之开始起飞，网友们开始变着法的脑补蔡萝莉的身世，其中最为著名的版本就是蔡萝莉她，其实啊是青岛富豪蔡荣军的女儿，身价要以百亿计算。这个传言说的是有鼻子有眼儿，不仅许多人深信不疑，他们甚至还会自发在某音评论区跟大家互相科普，最后连营销号的网络通稿都出现了。还有文章形容她在网红界的地位无异于女版王思聪。不得不说啊，富婆的确是吸引男人的一大利器，在富婆标签的加持下，本就出名的蔡。蔡萝莉变得更火了，然而人设搭的越多，她崩塌的也就越快。纸终究是包不住火的，便宜的楼群也不行。最先让网友对她的百亿身家起疑的，就是她所谓的几十万价位楼群。有网友在某宝发现了同款服装，售价才不到两百块。自称价值几万的 cos 服，某宝只要九十五，而他在直播里声称价值几万的制服，竟然都已经跌到六十了。或许他穿的是正装，某宝卖的是仿制的山寨货呢。反正混进楼圈的资深人士们都是不信的，他们表示蔡萝莉穿的全是做工粗糙的便宜货。楼圈大手子也出来发声，表示我们圈真的没有九十万这种价位的衣服。OK， 不懂拜托他不要乱讲。裙子都是廉价货，住庄园真是性就更让人怀疑了。很快，他一个假装在自家庄园。
年拍的视频就被网友发现，背景很熟悉。哎，这不是青岛某假日酒店吗？接着，一个假装在某庄园用无人机拍摄的视频，也被网友发现露出了社区回收衣服的绿箱子和红色大横幅，根本不像是私人的住宅。在网友们摆出的证据面前，蔡罗莉的富婆人设是垮得相当彻底。但就在这时，之前对于嘉靖一直只有暗示没有明示的她，终于跳出来澄清了。我家只是普通独栋住宅，谣言我控制不了，也没办法。嘿，你还挺委屈的嘛，没人扒就不吭声，被实锤了就出来澄清了。就算蔡荣军之女是谣传，那之前的十亿庄园和江后院，难道不是你亲自评论的吗？而在豪华庄园沦为泡沫之后。蔡萝莉的颜值也受到人们的质疑。在一次直播中，蔡萝莉在脱下自己的 cos 头套时，不慎造成一丝空间波动。而就是这微小的异常，让网友们发现了美颜魔法的破绽。网友们对那段视频进行了一帧一帧的检查，最后在一帧画面中发现了蔡萝莉美颜下的真容。虽说这真容也不算特别难看，但这大了一圈的脸盘子和沧桑了十几岁的忧郁气质，无论如何已经将粉丝心头的小萝莉形象毁得一干二净了。那一天，无数路人在热搜。上见证了第一萝莉的陨落。然而，令真爱粉们更绝望的是，这波意外曝光已经是他们最能接受的黑历史了。网友们之后又扒出了蔡萝莉过去发过的帖子，发现她在二零一四年确实就已经十六岁了，所以她实际上在九八年出生，并不是什么零零后。别看现在人设凹得软萌。高一时，他因为打架被退过学，是个小太妹。过去的妆容风格跟现在更是一个天一个地。谁能想到这个甜美可爱的粉嫩萝莉，曾经竟是个冷酷无情的暗黑女王呢？而接下来的几张黑照，更是让网友们怀疑她进行过整容。这跟她发的那些视频真的是一个人吗？也难怪网友会怀疑啊。其实到现在，大家也都知道网络美女吸引不得，但为什么各路网红还是层出不穷，混得风生水起呢？一定是真爱吧？你的觉喜欢吗？你的是馋他的身子，你下贱！可能大家在网上冲浪，终归还是图那么一乐，自己能看得开心就好，谁会在乎这么多呢？大家好，我是客代表。朋友圈已经成为社交网络中快速了解一个人的途径，但是我们也发现，生活中一些普通的女生却在朋友圈里过上了精致的生活。朋友圈里，她们要么每天在网红咖啡店打卡，要么就是逛街玩乐，似乎丝毫不用为生活奔波一样。现实生活中，她们真的如此岁月静好吗？在海南三亚，有三名年轻的女孩出海游玩。他们三个人都在朋友圈宣称直接包了一艘游艇，惹得大家纷纷表示羡慕。不过游艇上的照片流出，网友却发现了不对劲。事情是这样的：三位女孩一起包下了一艘游艇出海游玩。上游艇后，他们理所当然要准备吃点东西填饱肚子，才能尽情的在海上游玩。就在大家期待着他们会吃上什么大餐的时候，奇葩的一幕出现了。本以为他们会弄点海鲜配红酒之类的，原本他们吃的东西却有点让人大跌眼镜。只有三桶桶装的泡面，照片流出后，不少网友表示这也太寒酸了吧，好像和他们白富美的气质完全不搭。对此，其中一个女孩解释道：“钱都花在租游艇上了，花了两千多元，所以只能在游艇上随便吃点，回到岸上再去吃大餐。”接着，一名女生给大家展示了一下这艘游艇，一层配有大床和厨房，想吃海鲜的，其实可以在上面自己加工。二层是娱乐区，有大沙发和餐桌，可以同时容纳十几个人。如此看来，他们只有三个人，着实是有些浪费了。这艘游艇其实算不上很大，但也算是比较豪华的了。据了解，在海南三亚这样的出租的游艇很多，小型游艇出一次海也就两千多元 ，A A 的话，一人还不到一千块。所以真要说他们三个是白富美，也不见得。说到这里，一定有很多人感到以后，既然不是真的有钱人，又为何要打肿脸充胖子？租下这座游艇的目的究竟是什么呢？其实联想到他们出发前的行为，大家不难想到，这一切的目的不过就是为了发朋友圈。只见他们穿得相当精致，在游艇上也摆出了各种各样的姿势，拍了许多自以为很美的照片。可是，在看到他们吃泡面的照片之后，网友们立马就不买账了。对此，有网友就认为他们是在假精致了，租游艇就是来凹自己白富美的人设。还有人说，说不定他们的朋友圈里的内容就变成了坐自己家的游艇出海玩了。不过，也有人认为这并不算假精致，出门旅游。能租得起游艇的女生，经济条件不会太差。普通人真不舍得花两千多包船出海，更多的是坐那种一百多的需要买门票的游轮。
至于他们吃什么，没什么好吐槽的。两千多只是租船的费用，又不包含吃的、海鲜、红酒这些，需要自己带上船去，很麻烦。况且如果只是为了出海游玩，又不是在游艇上开 party 吃泡面，有什么不可以？其实一个人的生活精不精彩，其实很容易看出来。假精致的女孩，往往把自己的朋友圈设计得很高级，不是吃日料就是吃海鲜，还经常逛奢侈品店，衣服和包包都是名牌，还经常特意拍很多照片晒出来。之前的一条热搜朋友圈里的假精致也引起了大家的讨论，评论里一水的都是在吐槽朋友圈，留住的是最好的一面，现实中却活成了反面，在网络上岁月静好，生活里却一地鸡毛，简直是伪精致的真实写照。二零二一年五月，在黑龙江的哈尔滨，一位小女孩租房居住的环境视频也是火爆全网。尤其是在房东将其仅仅居住七个月之后，满屋的垃圾还伴随着臭气的实景公布于众时，不少的房东表示，现如今对于单身的小姑娘，再也不能和之前一样放心了。房东说，当时看这位姑娘看上去十分的干净漂亮，说话也很礼貌，而这位小姑娘还声称自己是从事美甲行业。会爱护好房子的，所以这位房东也是很放心的，将房子租给了这位小姑娘。后来，这位小姑娘每个月都会按时的将房租给房东打过去，房东对她也是很放心。隔好景不长，这天居住在楼下的邻居联系到了该房东，表示自己家被水泡了，询问是不是房东家漏水了。房东说房子已经租出去了，自己也不太清楚。于是就联系了租房的这位女孩，得到的回应却是自己没有在家，能不能明天来？但楼下的邻居当然等不了了。无奈之下，房东在告知了这位女孩后，拿着备用钥匙带邻居进屋查看，是否真的是因为自己家的原因导致的漏水。可打开门后，直接让房东和邻居都愣住了，满屋的垃圾堆积如山，各种快餐盒、奶茶杯、纸巾、塑料瓶。快递盒和各种生活垃圾，而伴随着映入眼帘的遍地垃圾，还有着那直冲脑门的臭气。房东见状，简直要气晕过去，立马给这位姑娘打电话，让她回来收拾并终止合同。对此，小姑娘直接表示自己回不来，家中的衣柜中有着重要物品，千万不要打开。小姑娘这么说，让房主的疑心更重了，但是害怕其中万一有什么违法的东西，于是就将自己的弟弟叫了过来。房主的弟弟到了之后，打开衣柜的门，直接看到了一个人藏在里面。房东定睛一看，才发现这藏在衣柜里面的就是自己的租客。或许是因为不好意思，这位女子才藏了起来。但是既然都知道不好意思，也知道这样的事情难为情，为何依旧是如此的邋遢呢？更加重要的是，作为一名女孩子，不仅满屋都是生活垃圾，甚至就连女孩子最隐私的卫生巾都是被其度的到处都是，卫生间更是堆着一堆，而且还都是用过的。这件事也让人再次见到了什么叫知人知面不知心。外表光鲜亮丽的小姑孩，长得还挺漂亮的。房东还说道，平时这位小姑娘看着就很美丽，化完妆更是十分漂亮。但是谁能够想到，这样的小姑娘是在这样的环境中生活的呢？邻居则表示，每天看这个小姑娘的朋友圈，看起来像是个精致女生，朋友圈都是自己的漂亮照片和各种摆拍。没想到这么不爱干净，相信大家都对伪精致有所感受。有这样一批漂亮女孩，拿着月薪三千的工资，朋友圈晒几万的奢侈品，出入各种上流高端场所。而这样精致的生活背后，靠的是月光和一张张信用卡的提前消费换来的。甚至之前还有一帮上海名媛，天天在群里面分享白富美的日常生活，内容魔幻到不可想象，令人不可思议的一幕接连出现：六个人拼一份丽思卡尔顿酒店双人下午茶，四个人每人一千五百元月租爱马仕开雷包，六十个人每人一百元拼租一天法拉利用来自拍，瞬间诞生六十位女车主。很快，上海丽思卡尔顿和宝格丽酒店对此有了回复，称酒店方没有发现类似情况。所有房客入住酒店时都需要刷脸实名认证，进电梯要刷房卡，一系列的迷惑行为，令人对这种群和首发文章的真实性产生怀疑。虽然大多数人判断此事件为假料，但民怨引发的广泛讨论居高不下，假象击中的大众情绪真实热烈。一个人为什么要省吃俭用拼单拼租装腐？难道仅仅是爱慕虚荣吗？这种打肿脸充胖子的伪精致真的有必要吗？我们都期待着成为精致的人，却不知不觉跳入了伪精致的陷阱中无法自拔，然后用物质把自己包装起来，来标榜自己生活的很好。殊不知，看不见的体面远比看得见的精致更重要。精致从来和钱无关，和物质无关。
它更像是一种生活态度。努力富足自己的内心，才能做那个皮囊和灵魂相契合的精致的人。别让伪精致毁了你的生活。好了，本期的视频就到此为止了，各位同学，下期再见。